Leuk dat je kijkt naar deze video. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Patricia en op dit kanaal vind je allerlei vlogs en video's over lifestyle en soms ook creatieve video's. En daarnaast heb ik ook nog een lifestyle blog. Deze video, je leest het eigenlijk al aan de titel, daar ga ik laten zien hoe wij mijn kamertje hebben omgebouwd tot een werkkamertje slash hobbykamer. Um, aankomende maand in mei dan woon ik officieel samen met Laurens in dit huis uh, en heb ik mijn huur opgezegd. Die heb ik al opgezegd, maar er is een maand opzegtermijn. Um, en ik miste eigenlijk nog een kamertje waar ik, uh, ja, waar ik mijn eigen ding kon doen, want nu... Uh, lagen eigenlijk al mijn spulletjes op de zolder en op de zolder werken, dat vond ik niet zo fijn. Dus nam ik ieder, alle spullen iedere keer mee naar beneden, naar de huiskamer. Uh, maar ja, het is natuurlijk veel fijner als ik een eigen kamertje heb waar ik mijn hobby's kan uitoefenen, maar ook waar ik gewoon kan thuiswerken. Um, ja, ik ga jullie alles laten zien, dus ook het klussen, um, het kamertje... Uh, wat we gaan verbouwen, dat was niet eerst een werkkamer. Uh, wij gebruikten het eigenlijk als ja, opslag, um, wasruimte. Dus we gebruikten het kamertje niet echt. Um, en de vorige bewoners gebruikten het als kinderkamer. En Laurens heeft dat uh, ja, nooit veranderd, want hij ging die kamer niet gebruiken. Dus uh, ja, en dat kun je ook wel zien aan het kamertje. Er uh, zit op één muur zit er een boom met diertjes. Um, en dat is van hout en dat hebben ze op de muur geplakt. En voor de rest is alles behang. Uh, en het is de bedoeling dat we dat allemaal eraf gaan halen. Nou, ik ga jullie gewoon laten zien um, hoe we dit hebben aangepakt. En um, ja, wat voor kleuren, verf en zo we hebben gekozen. En natuurlijk ook het eindresultaat. Vind je deze video nou leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Dat zou ik erg waarderen. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Want dan blijf je op de hoogte als ik een nieuwe video post. Dit is hoe het kamertje er eerst uitzag. Eén muur is grijs geverfd. En zoals ik al zei zit er dus een houten boom met diertjes op het behang geplakt. Op één muur. En de rest is dus behang. En je ziet dus ook dat het voor de rest echt een rommel en een waskamertje is. De boom met de diertjes die heb ik er als eerst afgehaald. Dat heb ik met een bijtel gedaan en iets ertussen stoppen, want het ging heel moeilijk eraf. En je ziet ook dat er stukjes muur mee zijn gekomen. Daarna zijn we het behang eraf gaan halen en ook dat ging niet heel makkelijk. Maar als je alles helemaal nat maakt, dan kun je het er heel makkelijk aftrekken. Dus dat hebben we uiteindelijk gedaan en toen was alle behang er zo af. Alle gaten hebben we voorstrijk gedaan, zodat we deze kunnen opvullen en het dus ook het vulmiddel blijft hangen. Vervolgens hebben we dus het vulmiddel erop gedaan. Dat moest wel een, uh, ja, een paar uurtjes drogen, dat vulmiddel, dus daarna konden we pas weer verder gaan. Door het opvullen van de muur was niet de hele muur mooi egaal meer. Dus hebben we dit opgeschuurd met een schuurmachine. Zodat ja, alles uh, netjes egaal werd. En het dus ook mooier is als je eroverheen schildert. Nou, 
Nou, ik dacht dat ik ook veel materiaal had van het uh, schuren van het kozijn en het filmen van het kozijn. Maar toen ik al het filmmateriaal ging verzamelen, kwam ik erachter dat dat niet zo was. Um, maar ik wil in ieder geval wel vertellen dat we dat dus ook gedaan hebben. Het kleine kozijntje hebben we helemaal geschuurd en geverfd. Zo, even een kleine mini shoplog, want we zijn bij de Gamma en de Praxis geweest. Bij de Praxis hebben we vier van deze plinten gekocht. Gewoon witte plinten voor in het kamertje. En bij de Gamma hebben we wat meer gekocht. Ik zal het even laten zien. Um, we hebben een pot met witte tags gekocht. Dat is gewoon van het Gamma merk. We hebben afdektape gekocht. Van deze. Twee van deze rollers. Um, montage kit voor de plinten. En dan hebben we nog uh, twee verfjes laten mengen. Um, voor mijn kamertje. Even kijken. Um, heb ik deze kleur laten mengen. De middelste van deze. Die is van Flexa. Ik zal de kleurcode even in beeld brengen. Um, en Laurens gaat zijn kamertje ook uh, uh, ja, een beetje upgraden. En hij wil de helft van de muur wit en de andere helft zwart. Dus ze heeft hij deze verf gekocht. En deze heet Asfalt. En die is gewoon van de Gamma zelf. Um, ja, tot zover uh, even kort de shoplog. En nu kon het leuke werk beginnen, namelijk het schilderen. En we hebben eerst alle muren één laagje wit gegeven. En daarna nog drie muren wit. En de muur waar een kleur overheen kwam, die hebben we maar één keer wit gedaan. Hier ben ik begonnen aan de kleur. Ik doe eerst de randjes en daarna doe ik eigenlijk de muur opvullen met de kleur. De plinten heeft Laurens op maat gezaagd met de verstekzaag. En vervolgens hebben we deze met montagekit tegen de muur aangeplakt. Vervolgens hebben we de plinten mooi afgekit. En dit is dan het resultaat.
dat was dan het eindresultaat van het klussen. Ja, ik ben super blij met het eindresultaat. Het is mooi fris en de kleur roze is mooier geworden dan dat ik van tevoren had verwacht. Uh, want ik vond het toch wel heel moeilijk om een kleur te kiezen. Omdat je dan zo'n staaltje hebt en dat oogt toch echt wel anders dan dat het op de muur zit. Maar ik ben echt heel erg blij ermee. Um, ik heb nog wat beelden van het inrichten. Of in ieder geval, ik heb jullie, kan jullie laten zien hoe ik het nu ingericht heb. Uh, maar het is nog niet helemaal klaar het inrichten. Dat moet ik erbij zeggen. Um, er waren wat dingen niet aanwezig in de winkel toen wij er naartoe gingen. Bijvoorbeeld de Ikea. Um, en over sommige dingen ben ik nog niet helemaal uit. Um, maar dat ga ik jullie vertellen terwijl ik in de kamer ben en uh, laat zien hoe het er nu uitziet. Zo, en dit is dan hoe ik het kamertje tot nu toe heb ingericht. Ik zal eventjes langs alles gaan. Als eerste wat misschien is opgevallen is het vloerkleed. Dit vloerkleed had ik al in mijn appartement en dat lag in de woonkamer. En dat lag nu dus op een gegeven moment op de zolder. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moest gaan doen. Um, en toen waren we aan het inrichten. Toen zei Laurens, misschien staat het hier ook wel. Dus we hebben hem gewoon neergelegd. En uiteindelijk ben ik er wel heel erg blij mee. Daarna zie je hier een bureaustoel. Deze heb ik van mijn werk. Ik heb deze niet gekocht. Ik vind hem ook niet zo mooi hier staan. Maar het is voor nu functioneel, want ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nog geen bureaustoel gevonden um, die ik hier mooi vind staan. En daarnaast ook goed vind zitten, want dat vind ik ook wel heel belangrijk. Maar ik ga gewoon doorzoeken, want ik vind vanzelf denk ik wel een goede stoel. Nou, dan hebben we het bureau. En dit bureau is het uh, model Macant, bekant geloof ik, van de Ikea. Um, maar ik heb hem zelf niet bij de Ikea gekocht, want ik heb hem tweedehands op Marktplaats gekocht. Nou, dan zie je mijn laptop en zo. Um, ook dit onderste ding wat, ja, waar mijn monitor op staat, dat heb ik ook van de Ikea. Nou, dan hebben we dit ophangbord, waar ik heel blij mee ben. Um, want iedere keer als ik bij de Ikea was, dan zei ik, oh, ik vind dit zo leuk... Um, maar ik had er geen ruimte voor. Ik had geen eigen kamertje waar ik dit kwijt kon. En nu had ik dan dit kamertje. En het eerste wat ik zei, zo'n bord wil ik. <laughs> dus uh, nou ja, ik heb hier uh, wat bakjes erbij gekocht. Ook deze. En ook dit leuke tekenpoppetje. Um, ik wilde nog van die clipjes waar je bijvoorbeeld foto's of zo aan kunt hangen. Maar die waren uitverkocht. Um, dus dat ga ik even in de gaten houden, want online kon ik het ook niet bestellen. Dus ik hoop dat ze binnenkort toch weer op voorraad komen. Um, nou, dan gaan we hier nog naar boven. Daar heb ik eigenlijk een soort schilderijplankje. En daar heb ik nu mijn eigen schilderwerkjes opgezet. Want dat vond ik wel leuk, maar ik wil eigenlijk nog iets groens. Ik wil eigenlijk een plantje, denk ik iets van een hangplantje. Uh, zodat het even net wat minder kaal is, wat groener, meer kleur. Nou, dan hebben we deze hoek nog. Dit kastje was eerst mijn nachtkastje in mijn oude woning. En ik dacht, nou, dat is wel eigenlijk een ideaal kastje om wat dingen in op te bergen. Nu stond hij ook op zolder niks te doen, dus dat is ook zonde. Nou, dan zie je hier nog zo'n kruidenrekje van de Ikea. Uh, daar heb ik nog geen plekje voor gevonden, ik denk... Dat ik die aan deze witte muur ga hangen. Um, maar ja, dat weet ik nog niet zeker. Dus ik laat dat nog eventjes voor gezien. Ook dit superleuke lampje komt van de Ikea. Echt enorm gaaf vind ik hem. Ik zal hem eventjes een beetje aanzetten. Je kunt hem dimmen. Um, en ik vind hem super tof omdat hij toch een beetje industrieel eruit ziet. Um, maar hij heeft een beetje zo'n uh, ja, zo grijs-groene kleur wat ik tof vind. Nou, verder een cactusje. Die had ik al, heb ik niet gekocht. Nou, dan zie je hier nog een lelijke kabel lopen. Hij is te kort, de netwerkkabel, maar ik wilde toch al kunnen werken. Um, dus we hebben toch maar even deze gebruikt. Maar ik moet dus even een nieuwe netwerkkabel uh, kopen en dan kunnen we hem ook netjes wegwerken. 
tweede plinten op, denk ik. Met zo'n uh, zo, zo ja, kabelgootje, denk ik hoe je het noemt. Ja, en deze kant is echt nog heel kaal. <laughs> je zult het wel zien, echt nog helemaal niets. Maar wat ik hier wil, zijn uh, in ieder geval wat schilderijen aan de muur. In de hoek. En dan wellicht dat kruidenrekje waar ik dan iets van boeken in zet. Uh, in ieder geval mijn lievelingsboek. En dan een boek wat ik op dat moment aan het lezen ben. Want zo groot is dat rekje natuurlijk niet. En in deze hoek, daar zou ik graag een fauteuil willen. Waar ik gewoon lekker in kan chillen. Lekker in kan lezen. En misschien ook wel als filmhoekje kan gebruiken. Um, maar ik heb gewoon nog niet echt een stoel gevonden die ik... Uh, zowel mooi vindt als functioneel um, en betaalbaar. Ook wel zeer belangrijk. Um, ik heb heel veel stoelen gezien met zonder zijleuningen die ik wel heel mooi vind. Maar die vind ik niet functioneel. Omdat als ik er dan op ga zitten en ik trek toch altijd mijn benen op. Ik weet hoe ik dan ga zitten. Dan val ik er aan de zijkant af. Dus dat is gewoon, ja, dat werkt gewoon niet. Um, ja, en, en anders dan heb ik ook wel stoelen gezien die ik heel mooi vond, maar gewoon echt wel veel te duur voor een hobbykamertje. Als het nou in de woonkamer zou staan, zou ik zeggen, oké, okay, prima, maar dat vond ik nu echt veel te duur. Um, dus ik ben nog op zoek. Dus het is, ja, er staat al veel, maar het is gewoon jammer genoeg nog niet helemaal af. Maar ik ben wel al heel erg blij met hoe het er nu uitziet. Nou, dat is dan voor nu de make-over video. De kamer is dus nog niet 100% klaar, zoals ik uh, al verteld heb. Maar um, ja, ik ga gewoon wat updates ga ik in vlogs filmen. Dus ja, als ik iets nieuws heb, laat ik, ga ik het jullie wel laten zien. Um, en is het heel veel wat ik ineens nieuw heb, dan zal ik even een update video daarover maken. Dus dat kun je nog verwachten. Um, ja, ik ben tot nu toe gewoon heel erg blij met hoe het eruit ziet. En ik kan er gewoon lekker mee aan de gang. Um, ja, en ik hoop dat het gewoon gaandeweg nog mooier wordt. Ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En tot de volgende keer. Doei doei!